Hola y bienvenidos a mi canal de YouTube una vez más. Hoy tenemos el caso de Diana de Gales o Lady D. Muchos conocerán este caso, ya habrán visto que se hizo montones de veces. Incluso tiene varios documentales en Netflix. Ustedes pueden ir a verlo si quieren. Solo en Netflix ya hay tres documentales que hablan acerca del caso, así que imagínense la cantidad que deben haber salido en todos estos años. Voy a estar explicándoles un poco acerca de su vida, pero no demasiado, ya que tenemos que empezar con las conspiraciones porque son tres cuartos del video. Así que bueno, no tengo nada más que decir. Allá está atrás mi gata, por fin me perdonó para aquellos que me venían siguiendo en Twitter o se quedaban al final de los videos, ahí está, al fin me perdonó. Acá abajo están mis redes sociales donde publico fotos en Instagram, publico cosas acerca de los videos en Twitter y arriba tienen mis casos, mi lista de reproducción con el resto de casos del canal por si quieren saber más, por si quieren ver más cosas. Ya saben que si les gusta esto se pueden suscribir para más contenido similar, así que comencemos. La mujer que están viendo ahora mismo es Lady D, Diana Frances Spencer. Nacida en Inglaterra el 1 de julio de 1961 por la tarde. Fue la primera hija de la familia, sus hermanos siendo Sarah Spencer, Jane Spencer y John Spencer. Diana no estaba completamente alejada de la realeza como se piensa. Sus dos abuelas eran damas de la reina Isabel y la reina madre. Evidentemente no pertenecía principalmente a la familia real, sin embargo tenía algunas cuantas conexiones. Por ejemplo, era la hija del octavo conde Spencer. Por lo tanto, no estaba tan alejada como la mayoría de la gente pensaba. Ella pertenecía a una familia aristocrática, por lo tanto, en lo que se dice realeza, algo encajaba. Y no solo eso, sino que también su padre tenía 6 hectáreas de campo, por lo tanto, estaban bien acomodados. Por el divorcio de sus padres, Diana y su hermano menor fueron junto a su madre a vivir a un departamento en Knightsbridge, Londres. Situación que cambió cuando su padre demandó a su madre por la custodia de Diana y sus hermanos, ganando él. A los 16 años, en 1997, Diana asistió al Instituto Alpin Videmanete, lo cual venía después de haber pasado por varios otros institutos. Decían que no era la mejor académicamente, pero, según ella misma, declara que en realidad la pasaba muy bien en el colegio. Es entonces que mientras acompañaba a su hermana Sara, que conoce a su futuro esposo, y quien es parte importante de este caso, él era Charles de Wales. Un tiempo después, Diana se muda a Londres, en donde trabaja en un jardín de niños, mientras forma una relación más íntima con Charles. Es incluso en este momento que la persiguen las cámaras por todas partes, para sacarle algunas fotos preguntando por qué pasaba tanto tiempo junto a Charles. Es en esta época cuando se los ve todo el tiempo juntos y también cuando se la ve a la princesa intentando escapar de las cámaras, intentando que nadie se entere de la relación porque pensaba que iba a ser un problema para Charles. Me voy a saltear algunos cuantos detalles minúsculos y voy a pasar directamente al matrimonio con este hombre. Diana se casó el 29 de julio de 1981 con el príncipe Charles de Wales, 13 años mayor que ella. Ella teniendo en ese momento 19 años. Se casan en la Catedral San Pablo de Londres. En ese momento Diana se convierte en su Alteza Real, la Princesa de Gales. El tema con Diana es que no pertenecía a la familia real por sangre, o no de una manera más directa como se venía haciendo durante todo ese tiempo. Esto fue un revuelo durante el momento en el cual sucedió, sin embargo ella era vista como una persona muy humilde, muy buena. Digamos que la prensa tenía una buena visión de ella. Encima de todo esto, una vez que se casaron, al menos un tiempo después, comenzó a hacer obras caritativas. Comenzaba a reunirse más con el pueblo, estar más cerca de la gente. Para que se den una idea, la gente antes de su matrimonio la esperaba afuera de los lugares para verla. Después de su matrimonio, esto incrementó. 
Entonces, vamos a desmitificar un poco lo que se dijo en un principio acerca de su relación con la reina. La reina Isabel no odiaba a Diana desde el primer momento, es decir, ella no tenía en contra de Diana absolutamente nada. De hecho, dio su aprobación para que se pudiese casar. Y recordemos lo que dije antes, ella era hija de un conde. Si bien había tenido una vida un poco más alejada de lo que había sido la vida de Charles, de todas maneras, ella estaba conectada a la realeza de alguna forma. Lo importante de todo esto es que un tiempo después de casados, tuvieron dos hijos, Guillermo y Enrique, príncipes legítimos herederos al trono. Digo esto porque tener dos hijos con el príncipe la volvía un tanto inmune, si se puede decir. Había dejado su huella en la familia real, incluso si había algunas personas que estaban en contra de que ella estuviese ahí. Digamos que, por un lado, la reina había aceptado que Charles se casara con ella, sin embargo, Diana había empezado a tener ciertas actitudes que eran muy diferentes a lo que se considera realeza. La reina Isabel, como sabrán muchos, tiene mucha etiqueta, tiene mucha cantidad de costumbres de las cuales uno simplemente no puede huir o negar. Y al parecer no se habría tomado del todo bien que Diana tuviese una cierta conexión fuerte con la gente, con lo que sería la gente común para ellos. Digamos que Diana llevaba a sus hijos a parques temáticos, iban a una escuela pública, no la típica escuela privada, los llevaba a comer comida rápida, cosa que no se había visto, quería darles la vida de cualquier niño, no la vida específica de la familia real. Encima de todo, ella comenzó a hacer campañas para la gente, empezó a hacer notar problemáticas del pueblo. Es así como terminó llevando a sus hijos a albergues con gente necesitada, a hospitales para saludar a gente enferma, para mostrar su apoyo. Los hijos estaban envueltos en todo esto que su madre les estaba inculcando, que eran sus propios valores, que diferían un poco de la reina. Es decir, Lady Di había llegado para cambiar la etiqueta de lo que es la realeza. Había llegado para cambiar el cómo se referían a las personas que no vivían en esta familia. Y este es uno de los detalles que más se destaca a la hora de recordarla. Porque es verdad y porque fue muy importante. Había unas cuantas cosas que ella no seguía al pie de la letra como lo hubiese querido la reina. Como por ejemplo que su anillo de bodas no fue hecho especialmente para ella. La tradición era que la persona que se iba a casar eligiese su anillo específicamente, los detalles, cada pequeño detallito, lo que ella hizo en comparación fue directamente comprar uno que ya estaba hecho. Este detalle normalmente no importaría, pero estamos hablando de una serie de costumbres que no se rompían. Aparte de esto, la princesa no respetaba exactamente lo que la gente de la realeza usaba. Se vestía de la forma en la cual ella quería, pero más aún durante sus años de bulimia, se vestía con ropa extremadamente grande, ropa que le quedaba muy suelta y que por lo cual había sido criticada. Evidentemente, estos vestidos que están viendo ahora, cómo le quedaban, no iban con la etiqueta que debía tener la realeza. Unos años más tarde, después de casarse, Diana y su esposo se comenzaron a distanciar. Para el comienzo de los noventas, ellos realmente no estaban juntos. Piensen que ella estaba todo el tiempo rodeada de paparazzis, es decir, su vida era pública, no tenía ningún secreto y su matrimonio no estaba para nada bien. Resulta ser que mientras ellos estaban casados e incluso antes, el príncipe Charles la engañaba con una amiga de la familia llamada Camila. Alguien que ambos conocían y que en realidad suponía ser la amiga también de ella. Esta relación fue de público conocimiento mientras ellos seguían juntos. Y es durante este periodo que Diana decide hacer una entrevista con la BBC y es la que ven acá. En ella declara muchas cosas que dejan bien en claro que la familia real no la quería y que había gente que se oponía firmemente a su manera de pensar y de hacer las cosas. 
but I wasn't in a position to do anything about it. What evidence did you have that their relationship was continuing even though you were married? A, a woman's instinct is a very good one. <laughs> well, I had, a, I, obviously, I had knowledge of it. From staff? Well, from people who minded and cared about our marriage, yes. What effect did that have on you? Pretty devastating. Rampant bulimia, if you can have rampant bulimia, and just a feeling of being no good at anything and being useless and hopeless and failed in every direction. In a practical sense, how did it become difficult? Well, people were, when I say people, I mean friends, my husband's side, were indicating that I was, again, unstable, um, sick, and should be put in an, a home of some sort in order to get better. I was almost an embarrassment. Well, there's no better way to dismantle a personality than to isolate it. So you were isolated? Mm -hmm. Very much so. Digamos que ella estaba haciendo un gran trabajo humanitario y se estaba metiendo en territorio un tanto peligroso, ya que digamos que estaba hablando muy públicamente acerca de cosas, temas que le pertenecían a la realeza, que eran tema privado se podría decir y se rumorea que en ese momento la estaban presionando para que no dijera más para que no hablara sin embargo evidentemente como pueden ver ella no estaba muy contenta con eso como pueden ver ella cuenta cosas muy privadas cosas que normalmente nadie de la realeza contaba hasta ese momento nadie conocía tanto a ningún miembro de esta familia es entonces que por fin el 28 de agosto de 1996 Diana y el príncipe se separan oficialmente, conservando aún así la residencia de la princesa en el palacio de Kensington, incluso sin ser de la familia real por sangre. Se dice que todo esto era solamente por sus hijos, porque ambos padres habían acordado que debían verlos y estar presentes en sus vidas. Pero sabemos también que en este punto la gente estaba muy encariñada con ella, la apreciaban muchísimo y por lo tanto si la echaban del palacio iba a ser también todo un revuelo. No podía simplemente dejar de estar involucrada con la familia real. A partir de su separación, ella comienza a ir más en profundidad con sus proyectos en lugar de alejarse. Continuó construyendo este personaje solidario y carismático que tanto la representaba para este momento. Pero no era solo eso, ella comenzó a tener otras relaciones. Entre ellas, la última, la oficial, un empresario árabe y musulmán. Esta es la parte que más importancia tiene en todo el relato. Este hombre con el cual ella se estaba relacionando en ese último tiempo era musulmán. Luego de los hechos aparte se descubre que ella podría haber estado embarazada. Por razones que voy a detallar más adelante no se supo ni nunca se va a saber de manera oficial. El problema acá es que si ella llegaba a tener realmente un hijo con Al-Fayed, este hijo sería musulmán y sería medio hermano de los hijos de Diana, herederos al trono. Esto sería, en efecto, un gran problema. Entonces, dado todo este contexto acerca de la vida de Diana y todo lo que la llevó a este punto, pasemos al foco del asunto. El 31 de agosto de 1997, Diana muere en un accidente automovilístico pasando por el túnel del alma en París, Francia. Fallecen ella, su pareja en ese momento, Dodi, y el conductor del auto, Henry Paul. El único sobreviviente de todo esto fue el guardaespaldas de Dodi, llamado Trevor Reese Jones. Él era el único que estaba con el cinturón de seguridad. La familia real se negó en ese momento a hacerle un funeral a Diana porque ella no pertenecía a ellos. Pero como el pueblo la quería tanto, se termina haciendo uno en el palacio de Buckingham. Y como ella no tenía una categoría especial dentro de los funerales de la realeza, se le concedió un nuevo término llamado entierro único para persona única, definido por un portavoz de la familia real. Se juntaron montones de cartas de condolencias en el palacio donde se realizó el funeral y como pueden ver dejaron flores, velas y fotografías de la princesa para recordarla. El 6 de septiembre, que fue el día de su entierro, se decretó luto nacional y todas las banderas del país quedaron a media asta. A partir de esto no tenemos tanto así hechos, más bien tenemos un montón de contradicciones. Les voy a decir lo que se supone que pasó. Antes de relatar las teorías, que es lo que viene a continuación, les tengo que decir algunos cuantos hechos concretos. 
La ambulancia tardó en llegar al hospital alrededor de una hora y media. Recordemos que esto sucede en medio de una ciudad. No es que estaban en el medio del campo, sino que estaban en una ciudad, en un túnel, con un montón de paparazzis alrededor. Ellos los seguían, así que en un momento cuando pasa el choque, los paparazzis salen y empiezan a tomar fotos. Así que no estaban en el medio de la nada, no entiendo por qué llegarían tan tarde al hospital. La respuesta que dieron al respecto de esto fue que la condición de ella no hacía posible que fueran directamente hacia este hospital, sino que tenían que parar cada tanto tiempo. Incluso se pararon en la puerta del mismo hospital. Se pararon en este lugar durante bastante tiempo diciendo que ella ya estaba en una situación crítica. Para que se den una idea, se dice que si Diana iba al hospital y la operaban, ella salía viva que no estaba tan grave en el momento en el cual salió del auto como para tardar tanto y para tener heridas tan graves. Se dice entonces que si hubiesen seguido el procedimiento correcto, ella seguiría con vida. A partir de esto pasemos a las teorías que van a tener bastante información dentro de ellas. Esto va a ser un tanto largo porque surgieron un montón de diferentes teorías porque nadie cree que esto haya sido un accidente y ahora van a ver por qué. Lo primero que se dijo es que su muerte había sido producto del estado de ebriedad del conductor del vehículo. Sin embargo, muchos dudaron de la veracidad de esto, ya que se lo había visto al conductor paseando por la ciudad junto a Diana sin ningún problema. Había cámaras de seguridad, estamos hablando de vuelta de una ciudad con muchas cámaras de seguridad, lo cual más tarde se vuelve aún más raro. Y al conductor no se lo vio borracho, es decir, no se lo veía tambaleando ni de ninguna manera exponiéndose como si estuviese ebrio. Evidentemente pudo haberlo actuado, sin embargo, el nivel que se encontró en su sangre de alcohol era suficiente como para que digamos que tendría que haber mostrado algún signo de estar borracho. Aparte de que evidentemente alguno de ellos debió haberse dado cuenta de que lo estaba, ya sea por el olor al alcohol, alguna palabra que dijese o lo que fuese. Estaba el guardaespaldas de Alfayet con ellos, quien debería haber estado velando por su seguridad, lo cual también resulta extraño a la hora de ver que nadie tenía el cinturón de seguridad puesto excepto él. El guardaespaldas debería haber sido el primero en notar el estado de ebriedad de esta persona y sin embargo al parecer no lo hizo. Como segundo punto a ver están las investigaciones realizadas por la policía metropolitana que declaraba que el accidente había sido producto de ir a altas velocidades para escapar de los fotógrafos no sería necesario que él estuviese ebrio si estaba haciendo una carrera a alta velocidad para chocar entonces a partir de todo esto se dice que esta primera teoría es falsa es falso que el conductor haya estado ebrio algunos incluso llegan a decir que la sangre que fue examinada dos veces no era en realidad del conductor del vehículo al hablar de esta teoría también se habla del cambio de auto que hubo antes de salir. La princesa había cambiado de auto a un Mercedes Benz que al parecer no cumplía con todos los requisitos de seguridad y que fue la razón por la cual nadie tenía puesto el cinturón. Y lo importante de esto es que normalmente estas tácticas que se usan de cambiar el auto son por motivos de seguridad. Uno para escapar de la prensa y todas aquellas personas que hayan visto los otros autos y la segunda sería justamente para tener otro vehículo seguro, uno que nadie conozca y que por lo tanto no pudiese tener ningún problema de seguridad ni nadie pudiese haberle hecho nada. Estos vehículos se alquilan y deberían tener todos los métodos de seguridad. Y es así como pasamos a la siguiente teoría que vendría a ser que todo esto en realidad estuvo planeado por la mismísima Diana. Que en realidad ella planeó todo esto para poder escaparse de la vida que estaba teniendo, de los paparazzis y de toda la gente. Digamos que esto es un poco cruel con los hijos, ella le tenía mucho cariño a ellos evidentemente y muchos dudan de que pudiese hacer algo como esto. Pero también está el razonamiento de que tal vez ella había visto demasiado, que tenía información crucial y que eso la ponía en peligro. Recordemos que al estar tan metida en la familia real y al tener tantos compromisos con la gente tal vez se enteró de algo y quiso darlo a conocer. Sin embargo las fuerzas de Inglaterra no la dejaron. Aparte tenemos el detalle de que una vez que ella llega al hospital muerta, de que ya no la pueden salvar, la embalsaman. Cosa que es fuera de lo común, eso no se puede hacer sin consultar a familiares. En serio que me pregunto qué estaban pensando, aparte de encubrir los hechos, jamás se pudo investigar si había sido un accidente o no. Y el cuerpo de la víctima normalmente lo diría. Pudieron sacarle sangre a las otras víctimas, pero no a ella, ni tampoco investigar en su cuerpo si estaba embarazada o lo que fuese. Por lo tanto, tampoco se puede investigar si realmente 
era ella la que estaba embalsamada. Es por esto que se sostiene un poco esa teoría, sin embargo, es la que menos creo y probablemente la que menos gente crea. La siguiente teoría es más común y es que alguien dentro del auto la hubiese matado o hubiese sido contratado para asesinarla. Y digo alguien porque pudo haber sido el conductor como pudo haber sido el mismo guardaespaldas de al -Fayed. Hay dos claves en esta teoría. Una, que en la autopsia se encontraron rastros de alcohol en el conductor y dos, que tenía dinero en los bolsillos y que esta era una cantidad fuera de lo común. Sin embargo, esta teoría carece de sentido ya que este hombre murió en el accidente. ¿Para qué le pagarías a alguien que está haciendo un acto kamikaze si esa era la intención? Por ahí le habían pagado de una manera que diese vuelta el auto en dirección a Diana o que provocase un accidente que tuviese más impacto en ella, pero lo veo un poco menos probable. La otra persona que pudo haber sido dentro del auto era el guardaespaldas de Alfayet y con esto nos vamos a la siguiente teoría. Y esto encaja de dos maneras, o que lo hubiesen enviado a matar a Diana o que lo hubiesen enviado a matar a Dottie. El novio de Diana era un empresario que probablemente tenía enemigos. Todo esto se sostiene en que el único sobreviviente era el guardaespaldas y que era aparte el único que podía contar lo que había pasado pero que por mucho tiempo dijo que no recordaba absolutamente nada, lo cual desde el principio fue sumamente sospechoso. Por cierto, este hombre se cambió ligeramente el nombre a solamente Trevor Rees, por si quieren buscarlo en alguna parte, por si quieren saber más acerca de él, ya que para muchas personas esta teoría debe ser la más probable. Digamos que la familia de Alfayette cree que Trevor fue el que lo asesinó, fue el que mandó a hacer todas estas cosas, el que provocó el choque del auto, y que su amnesia era en realidad falsa. Y con toda esta información pasamos a la última teoría que encierra la posibilidad de que a Diana la hubiesen mandado a matar con todo esto planeado, pero que fuesen o la reina o el servicio de inteligencia o su ex esposo. Y lo pongo todo junto porque tendrían las mismas posibilidades los tres. Primero está el hecho de que la ambulancia tardase un tiempo impensable. Pero eso no es todo, se llegó a pensar que dentro de la ambulancia le estaban haciendo las heridas aún peor, que estaban esperando para que ya no fuese reparable el daño que tenía en el cuerpo. Recordemos que estamos hablando de una persona que tenía mucha importancia, que era fotografiada todo el tiempo, que la seguían un montón de paparazzis y que a muchas personas realmente les dolió que muriera. Entonces, con tanta importancia que tenían los medios, uno diría que llegaría más temprano la ambulancia al hospital, pero no fue así. Y lo que más impactó en realidad fue lo que se hizo con su cuerpo después y lo que se hizo con la escena del crimen. El cuerpo de Diana, como dije antes, fue embalsamado, cosa que no tiene explicación, sin consultar con nadie de su familia, haciendo imposible hacerle una autopsia como tal. No se le podía hacer ninguna clase de examen porque ya estaba embalsamada. Y por otro lado, el túnel, la escena donde sucedió este choque, había sido limpiada y puesta de nuevo en funcionamiento como si nada en horas. Al día siguiente, autos pasaban por ahí como si no hubiese pasado nada. Y no se puede hacer esto como si nada. Los investigadores necesitan tiempo para ver la escena. Los forenses necesitan ver si realmente no hubo un tercero implicado, si no hay pistas en alguna parte. Y a pesar de todo esto, lo lavaron y lo pusieron de nuevo en funcionamiento. Además de todo esto, el auto en el cual iban, el Mercedes S280, al parecer no contaba con todos los métodos de seguridad. Como por ejemplo los cinturones reglamentarios que dije antes, esto de que... Nadie llevaba cinturón excepto el guardaespaldas, lo cual es bastante raro. Como dije antes, este auto había sido cambiado recientemente, antes de salir otra vez junto a Diana. Y acá hay que hacer un paréntesis, porque este guardaespaldas que sobrevivió, más tarde sacó un libro en donde habla de toda esta situación y de cómo estaba el auto, que no estaba como correspondía para salir a manejar. No deberían haber agarrado ese auto. Y si se preguntan qué sucedió con este guardaespaldas durante todo ese tiempo, él estuvo en coma durante varios días porque tenía muchos huesos rotos. Entonces cuando salió dijo no recordar absolutamente nada, lo cual pudo haber sido una mentira. Tal vez él sufrió mínimos daños en comparación a los otros, tal vez la situación estaba completamente controlada, pero no cambia que él haya sufrido ciertos daños. Así que no sé, no estoy tan segura de qué tan involucrado pudo haber estado él. También recalcó de esta noche que durante el viaje en el túnel vio a un motociclista. 
Y hay mucho énfasis en esta persona, ya que la gente que estaba afuera del túnel, que no podían ver directamente para abajo, vieron un destello de luz bastante fuerte, lo cual se pudo haber usado para distraer al conductor y hacer que chocase. Evidentemente, si esta persona vio un motociclista que estaba delante suyo, que tiró un destello, pudo haber sido la causa del accidente y pudo haber sido el que realmente fue enviado a matar a Diana. Aparte de esto, otros testimonios de gente que al parecer podía ver lo que pasaba dentro dicen que este motociclista se bajó una vez que terminó el choque e hizo una señal como de una cruz con los brazos, tal vez para decir que la misión ya estaba cumplida. Para peor, el auto en el cual iba la princesa junto a todas estas personas no era nuevo. No solo era supuestamente robado, sino que aparte tenía una larga historia. En la cual se implica que en 1994 este auto tenía otro dueño que después es robado y que más tarde se lo dan a la agencia en la cual habían alquilado el auto para llevar a la princesa Diana. Se dice que este auto estaba modificado para que no le funcionaran bien los frenos. Por otro lado tenemos la inconsistencia con el conductor. Esto de que según los exámenes estaba borracho. Aparte de esto se le había encontrado una droga que no le había sido prescripta, que era albendazol. No se sabe por qué estaba eso en su organismo. Encima de todo le habían prescripto otra droga que no estaba en su sangre. Tenía 1.7 de alcohol en sangre y tenía albenzadol y nadie supo explicar por qué o cómo se subió al auto si estaba en estas condiciones. Digamos, sin que nadie lo notara. Y una de las cosas más importantes que se le encontró fue que también tenía altos niveles de monóxido de carbono en los pulmones. Lo que sería compatible con el accidente de no ser porque él murió porque se le había roto el cuello. No podría haber estado tomando bocanadas de aire como para tener un alto nivel de monóxido de carbono si tenía roto el cuello. A partir de esto es de donde sale la conspiración de que tal vez la sangre que se analizó no era de él. Se empezó a decir entonces que de accidente no tenía nada y que era más probable que lo hubiese planeado la inteligencia británica o el MI6, que es también como se lo conoce. Esta teoría también se basa en los dichos de Ricardo Tomlinson, un ex espía del MI6. Él contaba que el servicio de inteligencia podría haber tenido una relación con la muerte de Diana y que aparte la habían estado monitoreando durante bastante tiempo, que encima de todo tenían también un espía pago en su hotel. El mismo hombre reveló que este servicio de inteligencia tenía otro plan para matar a otra persona que era igual a lo que le pasó a la princesa Diana. Era esencialmente lo mismo, el auto de la persona en cuestión iba por debajo de un túnel, como las paredes son cerradas no tendría a dónde escapar, y con un destello de luz fuerte no podría haber. Un túnel sirve para que no haya tanta gente viendo. No había tantos testigos porque no pueden entrar todos al mismo tiempo al túnel y el túnel no es abierto. Otra persona, ex agente del MI6, reveló que Diana no solo había tenido mucho éxito en las campañas contra las minas de campo, es decir, esas minas que se dejan plantadas en la tierra, que después, si alguien las pisa, un inocente, una persona que no tiene nada que ver con ninguna guerra, explotan. Esto era realmente un problema, esto sigue siendo un problema creo en algunas áreas, en las cuales se dejan campos minados con bombas que todavía pueden ser activadas. Y que la gente pasa, niños, jóvenes, cualquier persona, pisan y mueren. Y no solo hacía campaña sobre esto, sino que también estaba por meterse en otra campaña para hablar de Palestina. Lo cual evidentemente no era nada bueno para la inteligencia británica. Esta teoría entonces tiene dos opciones, o que haya sido la inteligencia actuando por sí sola, o que haya sido la reina enviándolos. Se sabe que Diana estaba muy involucrada en causas que a la gente le parecían muy nobles, pero que tal vez para la inteligencia británica no era lo mejor. A su vez, también se sabe que la reina, teniendo sus propios protocolos, no aceptaba demasiado lo que hacía Diana. No le gustaba cómo estaba manejando las cosas y cómo la veía la gente. Por lo tanto, cualquiera de ellos pudo haberla mandado a matar. Se dice aparte que la reina no quería un posible heredero al trono, hermano de los hijos de Charles, de ascendencia egipcia. Recordemos que al embalsamarla tampoco podemos comprobar si estaba embarazada o no, por lo tanto jamás vamos a poder probar si esta teoría es real o no. 
Lo peor de todo es que la gente cercana a Diana sabía exactamente por lo que estaba pasando. La veían mal, veían cómo la trataba toda esta vida de realeza, etiqueta y obligaciones que tenía. Pero uno de los más cercanos fue su asistente personal, su mayordomo, digamos. Este hombre que están viendo ahora mismo. Él dio entrevistas en las cuales habló de su relación con Diana. Él pasaba todo el día con ella, sabía dónde estaba, qué hacía, qué iba a hacer y por lo tanto con el paso de los años se volvieron amigos. Fue a él a quien le dio una carta de puño y letra en donde explicaba que tenía miedo por su vida, cosa que él también evidentemente sabía. En esta carta anuncia específicamente que su esposo quería matarla, que quería provocar un accidente posiblemente de auto en el cual algo fallara o tal vez un gran golpe a la cabeza. Todo esto para poder casarse sin ningún problema. Hay algo que se da a conocer con las grabaciones de Diana, que ustedes pueden ver en documentales, donde ella dice que antes de casarse ya sabía acerca del engaño de Charles. Ya sabía lo que estaba pasando y sufrió muchísimo por esta razón. De hecho, ahora que ella ya no está, Charles vive casado con esta mujer, con Camila. Tiene una familia con su amante. Lo que no comprendo es exactamente por qué tendría que matarla, por qué llegaría a tal extremo si simplemente podía casarse. Tal vez lo hizo por el qué dirán de la gente, las cuestiones en contra de su casamiento después de haber dejado a Diana que la querían tanto. Tal vez él planeó todo esto y la reina no dijo nada. Y esta sería la última teoría, que Charles haya sido el responsable de todo esto. Así que bueno... ¿Qué opinan ustedes? ¿Saben algún otro dato que me haya faltado pero que sea sumamente relevante? ¿Tienen algún dato que les parezca importante? Me lo pueden decir abajo en los comentarios. Díganme qué teoría de todas estas es la que más creen. ¿Creen que realmente hubo una conspiración? ¿O simplemente que todo esto fue un accidente? Díganmelo, como ya dije, abajo en los comentarios. Los voy a estar leyendo. Acá al costado están mis Patreons, por si quieren saber más al respecto, abajo hay un link en la descripción. Si quieren apoyarme a través de esa página, ellos reciben un día antes los videos. Es una recompensa que me pareció justa. A veces fallo porque soy humana y porque a veces algunos videos se tornan más largos de lo que espero, pero bueno, lo intento fielmente. Gracias a todos ustedes que me están viendo por YouTube, los aprecio muchísimo, gracias por seguirme, por apoyarme, por dejar comentario, darle like al video, opinar. Me encanta todo eso, esa interacción. Por cierto, me estuvieron diciendo algunos que aparecen demasiadas publicidades en los videos. Literalmente pongo tres. Me parece que YouTube está haciendo algo muy raro. A nosotros nos habían dicho hace un tiempo que eh, las primeras publicidades que aparecían iban a tener dos publicidades. O sea, que iba a ser doble. Y ahora resulta que están poniendo doble en todas las publicidades. Eso es muy raro. No sé qué le pasa a YouTube, bueno, qué sé yo. Que lo solucionen ellos. Pero bueno, gracias a todos ustedes por mirarme. En serio que los aprecio muchísimo. El apoyo que le dan a los videos es increíble. Muchas gracias. Acá tiene un video nuevo, acá tiene un video recomendado. Se pueden suscribir haciendo clic en mi cara. Y nos vemos en otro video. Adiós.